इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें सीखने के बाद समझने के बाद और जो मैं आपको बताऊँगा जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा जब दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका जो वीडियो बनेगा उसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे सीन चेंज हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देखिए सीन चेंज हो गया अब देखिए हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है ठीक है और अब मैं पी से पढ़ाना शुरू करता हूँ तो अब देखिए ये हमारा आउटपुट कैसा आया है ये देखिए आउटपुट चेंज हो गया है ना बिल्कुल एकदम बदल गया और ये लग रहा है कि हाँ डिजिटल बोर्ड से जो है अच्छा देखने में लग रहा है बिल्कुल मस्त मतलब जो है आउटपुट आया है अगर आप यहाँ पे अपना फेस कैम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे अगर आप यहाँ दोस्तों अगर आप अपने आप को यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के थ्रू अपने आप को यहाँ पे दिखाते हैं तो समझ सकते हैं कि हमारा आउटपुट कितना शानदार हो सकता है ठीक है तो दोस्तों यही हमारा जो है आज के इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है और यही सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ समझाने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए देखते रहिए और सीखते रहिए तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम तो चलिए शुरू करते हैं अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इस तरह का अगर हमें वीडियो रिकॉर्ड करना होगा तो इसका स्टेप क्या है मतलब किस तरह से स्टेप को फॉलो करे जो कि हमारा आउटपुट ऐसा आ सकता है किस तरह से चीज़ों को करना है जिससे कि हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा ठीक है तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको एम एस पावर पॉइंट ओपन कर लेना है ठीक है ठीक है देन आपको क्या करना है एम एस पावर पॉइंट में इस तरह की चीज़ें डिजाइन करनी है अब सवाल आता है कि इस तरह का ओवरले हम पावर पॉइंट में कैसे बनाएंगे ये चीज़ें दोस्तों हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें बनाना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि इस तरह का ओवरले हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस तरह का ओवरले हम लोग पावर पॉइंट में कैसे बना सकते हैं वो भी दोस्तों मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाऊँगा सभी चीज़ें बारीकी से समझाऊँगा सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए देखते रहिए और सीखते रहिए तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने लैपटॉप या पी में एम एस पावर पॉइंट अप्लीकेशन ओपन कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से ब्लैंक प्रजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है ले में जाना है और देन दोस्तों यहाँ से ब्लैंक ले सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँगा और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको ये भी क्लियर हो जाए कि मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ और ये चीज़ें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है इसका बैकग्राउंड डिजाइन करना है ठीक है तो बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बैकग्राउंड में एक इमेज लगा देंगे ठीक है तो मैं क्या करूँगा बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे तो यहाँ से हमें पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट कर लेनी है और देन दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपको इंसर्ट पर क्लिक कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने तीन चार ऑप्शन आएंगे तो आपको ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है ठीक है और उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ठीक है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लू कलर और येलो कलर में एक जो है टेक्सचर है ठीक है लेकिन इस बार मैं ये टेक्सचर यूज नहीं करूँगा बल्कि मैं कुछ इस तरह का टेक्सचर यानी कि वॉल वाली जो है टेक्स्चर यूज करने वाला हूँ ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इस वॉल को सेलेक्ट करूँगा और देन दोस्तों मैं इसे यहाँ से इंसर्ट करवा दूँगा जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो ये वॉल इसमें इंसर्ट हो जाएगा कुछ इमेज ऐसी होती है कि वो इंसर्ट नहीं होती है ठीक है तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा से ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से दोस्तों हम लोग वॉल सर्च कर लेंगे और एंटर कर देंगे ठीक है आपको जिस तरह का मतलब बैकग्राउंड चाहिए वो चीज़ें दोस्तों आपको लिख करके सर्च कर लेना है तो उस तरह का इमेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके इंसर्ट करवा देंगे ठीक है तो जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो अपने हिसाब से अपने पसंद का बैकग्राउंड लगा लेनी है ठीक है ये वाला मुझे ज़्यादा नेचुरल लग रहा है तो ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है
ठीक है बैकग्राउंड डिजाइन हो गया उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे ठीक है और इसे दोस्तों हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसका काम ज़्यादा होता नहीं है ठीक है तो इस तरह से हो गया अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक जो है डिजिटल बोर्ड बनाएंगे ठीक है तो डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक जो है राउंडेड रेक्टेंगल से सेलेक्ट करेंगे ये वाला ठीक है और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे पूरे स्क्रीन पे ठीक है पूरे स्लाइड के ऊपर जो है इस तरह से एक राउंडेड रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे एकदम पूरे स्क्रीन पे ठीक है इस तरह से हमने कर लिया है ठीक है और देन दोस्तों यहाँ पे ये जो येलो पॉइंट आपको दिख रहा है इसे पकड़ेंगे और इस तरफ थोड़ा सा सरका आके हल्का सा इसका जो कॉर्नर है इसे हल्का सा राउंड रहने देंगे और बाकी इस तरह से हम लोग कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा ओके इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है कंट्रोल प्रेस करना है फिर से मैं कह रहा हूँ कंट्रोल और शिफ्ट ठीक है कंट्रोल एंड शिफ्ट एक साथ प्रेस करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है थोड़ा सा और ये बड़ा होना चाहिए ठीक है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जगह रखेंगे बाकी फिर से मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करूँगा ठीक है कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए और कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से ठीक है तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो है डिजिटल बोर्ड बन जाएगा ठीक है देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे से फिल में जाएंगे से फिल में जाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ से इसमें ब्लैक कलर फिल करवा देनी है ठीक है ब्लैक कलर फिल करवा देनी है और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे सेप आउट लाइन में जाएंगे और सेप आउट लाइन में जाने के बाद अब आप अपने हिसाब से जो भी कलर फिल करना चाहें वो कलर दोस्तों आप यहाँ इसमें फिल करवा सकते हैं तो यहाँ से दोस्तों मैं ये वाला कलर फिल करवा देता हूँ और देन दोस्तों मैं क्या करूँगा सेप आउट लाइन में जाऊँगा और यहाँ से मैं विद में जाऊँगा और विद में जाने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ से मोर लाइंस में जाऊंगा और मोर लाइन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो वीद है यहाँ पे वन पीटी है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे पंद्रह ठीक है वन फाइव और देन एंटर तो इस तरह से दोस्तों इसका बॉर्डर यानी कि इसके जो बॉर्डर हैं इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे और देन दोस्तों इसे कर देंगे क्लोज ठीक है देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे सेफ फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ से सेफ इफेक्ट में जाएंगे और देन दोस्तों यहाँ से साइडो में जाएंगे और इसमें ये वाला साइडो अप्लाई कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि ये जो है वॉल से थोड़ा सा उभरा हुआ है मतलब उससे जो है उस पर बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है बल्कि उससे जो है थोड़ा सा ये अलग है ठीक है इस तरह से इसमें थोड़ा सा साइडो लग जाएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों इसमें थोड़ा सा साइडो अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा ऑरिजिनल लगेगा ठीक है तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाएगी ये चीज़ें होने के बाद अब आपको क्या करना है नीचे में चीज़ों को डिजाइन करना है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो आपको चीज़ें दिख रही है इस चीज़ को दोस्तों अब आपको क्या करना है यहाँ पे डिजाइन करना है और ये चीज़ें हम कैसे डिजाइन करते हैं आइए जानते हैं तो दोस्तों ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ठीक है आप चाहें तो इसे हाइड भी कर सकते हैं ठीक है इसको हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देन दोस्तों होम टैब में रहते हुए यहाँ से सेक्शन पे उसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट में जाना है होम टैब में रहते हुए आपको सेलेक्ट में जाना है सेलेक्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको सेलेक्शन पेन में जाना है और देन दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ें दिख जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पे ये जो आई का बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे हाइड भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं ठीक है तो फिलहाल हमने इसे हाइड कर दिया है और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसे कर देंगे क्लोज अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नीचे का जो फूटर होता है नीचे की जो चीज़ें होती है उस चीज़ को डिजाइन करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक रेक्टेंगल सेप सेलेक्ट करेंगे ठीक है और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे पूरे स्लाइड के ऊपर इसे ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से ठीक है आपको इसे जितना चौड़ा बनाना होगा आप अपने हिसाब से जितना चौड़ा बनाना हो उतना चौड़ा आप बना सकते हैं ठीक है तो इस तरह से ये हो जाएगा इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल सेप सेलेक्ट करनी है इससे पहले हमने ये वाला रेक्टेंगल लिया था इस बार दोस्तों ये वाला लेना है ठीक है ये वाला राउंड राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस तरह से एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ये जो येलो डॉट आपको दिख रहा है इसे पकड़ के थोड़ा सा राइट साइड सरका देंगे ठीक है इसको पकड़ के थोड़ा सा राइट साइड सरका देंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस पर क्लिक करके से फिल्म में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे और सेप आउट लाइन में जा करके कर देंगे नो आउट ल
और उसके बाद से फिल में जाएंगे और इसमें दोस्तों अपने पसंद का कोई भी कलर इसमें फिल करवा देंगे और देन दोस्तों सेप आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे ठीक है मतलब फिलहाल हमने जो है इसमें कोई भी कलर फिल करवा दिया है और सेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर दिया है ठीक है इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है ये जो सेफ है इसके ऊपर रख लेना है ठीक है इस तरह से आपको क्या करना है एक सेप को दूसरे के ऊपर रख देना है इस तरह से रखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इन दोनों सेप को सेलेक्ट करेंगे देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे अलाइन में जाएंगे अलाइन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों अलाइन में जाएंगे और वापस से इसे कर देंगे मिडिल ठीक है इसे सेंटर और मिडिल अलाइन कर देंगे ठीक है इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ से सेफ फॉर्मेट में रहते हुए मर सेप में जाना है और यहाँ से दोस्तों हमें कर देना है फ्रेगमेंट ठीक है यहाँ से इसे कर देना है फ्रेगमेंट या तो दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं सबस्ट्रैक्ट ठीक है सबस्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है ये फ्रेम बन जाएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है यहाँ से रेक्टेंगल सेप सेलेक्ट करनी है और देन दोस्तों हमें क्या करना है इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल सेप ड्रॉ कर लेनी है ठीक है और देन दोस्तों से फिल में जाएंगे और इसमें अपने पसंद का कलर फिल करवा देंगे कुछ इस तरह से जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप इसमें फिल करवा सकते हैं तो दोस्तों इसमें मैं आ, कौन सा करवाऊँ चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं येलो कलर फिल करवा देता हूँ और सेप आउटलाइन में जाऊँगा नो आउटलाइन कर दूँगा और देन दोस्तों मैं क्या करूँगा इस पर राइट क्लिक करूँगा और सेंड टू बैक कर दूँगा तो इस तरह से दोस्तों ये वाला डिज़ाइन हमारा बन जाएगा ठीक है इतना हो गया इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको जो है एक यहाँ पे आपको यूट्यूब का लोगो दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है तो ये चीज़ें दोस्तों अब हमें क्या करना है इसमें लगाना है ठीक है तो इसे लगाने के लिए आपको क्या करना है इन साइड टैप पे क्लिक करना है पिक्चर में जाना है और यहाँ पे इस तरह से लगा लेनी है ठीक है तो वो भी आप लगा सकते हैं अदरवाइज दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ से एक ओवल सेप सेलेक्ट करूँगा ठीक है और शिफ्ट को प्रेस करके एक छोटा सा ओवल सेप यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा और देन दोस्तों मैं सेफ फिल में जाऊँगा और इसमें अपने पसंद का कलर फिल करवा दूँगा सेफ आउटलाइन में जाऊँगा और नो आउटलाइन कर दूँगा ठीक है यहाँ पे मैं ओवल सेप इंसर्ट कर रहा हूँ आप चाहें तो इसमें जो है लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं बिल्कुल तरीका सेम ही रहेगा ठीक है तो इस तरह से मैं ये ओवल सेप यहाँ पे रख दूँगा कुछ इस तरह से ठीक है और देन दोस्तों कंट्रोल डी से इसका एक और डुप्लीकेट बना लेंगे और उसके बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पर रख देंगे ठीक है तो आप चाहें तो दोस्तों इसको जो है इसके ऊपर इस तरह से रख सकते हैं या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर रखने के बाद ठीक है इस तरह से इसे रखने के बाद और देन दोस्तों आप क्या करेंगे ये जो आपका ऊपर वाला फ्रेम है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसके ऊपर राइट right क्लिक करेंगे और देन आप कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट तो अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये नीचे चला जाएगा ठीक है ये जो दोनों ओवल सेप है ये नीचे चला जाएगा अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करेंगे तो ये ऊपर रहेगा ठीक है दोनों ही स्थिति में ये देखने में अच्छा ही लग रहा है ख़राब नहीं लग रहा है आपको जो अच्छा लगे जैसा अच्छा लगे वैसा आप रख सकते हैं ठीक है और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है ये जो सेफ है ठीक है ये जो हमारा ऊपर का फ्रेम है ये वाला ऊपर वाला जो फ्रेम है इसे सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों सेफ फॉर्मेट में जाएंगे उसके बाद सेफ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से सेफ इफेक्ट में जाएंगे साइडो में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप अगर इसमें साइडो अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से साइडो भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो आप अपने हिसाब से जो करना चाहें वैसा कर सकते हैं या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं ये जो येलो वाला आपको सेप दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद सेप इफेक्ट में जाना है साइडो में जाना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है इनर साइडो ये वाला अप्लाई कर देना है तो इस तरह से ये जो है थोड़ा सा आ, मतलब जो है गड्ढा जैसा दिखेगा ठीक है कुछ इस तरह से तो इस तरह से आप कर सकते हैं और देन दोस्तों आप क्या करेंगे ये जो आपका दोनों ओवल सेप है ठीक है ये जो छोटा छोटा आपको रेड कलर का बिंदी दिख रहा है आपको क्या करना है इस तरह से इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेप इफेक्ट में जाना है साइडो में जाना है और इसमें दोस्तों आप जो है इस तरह का साइडो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसमें जो है कुछ इस तरह का करेंगे और इसको सेलेक्ट करते हैं सेप इफेक्ट में जाते हैं साइडो में जाते हैं इसमें हमने जो है पहले वाले में इधर से किया था ठीक है पहले वाले पहला वाला ये है तो पहले वाले में साइडो में हमने ये वाला अप्लाई किया था दूसरे में ये वाला करेंगे ठीक है ताकि ये जो है इधर से उभरा हुआ लगे ठीक है फिलहाल तो ये भी सही लग रहा है लेकिन मैं क्या करूँगा जैसे मैंने पहले बनाया उसी तरह से मैं बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर राइट
तो इस तरह से ये अंदर चला जाएगा ठीक है ये वाला डिजाइन कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया ठीक है और इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर अपना लोगो इंसर्ट करवा देनी है ठीक है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इंसर्ट टैप पे क्लिक करेंगे पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से डिस्क पी सी सेलेक्ट करेंगे डिस्क पी सी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे या जहाँ या जिस फोल्डर में आपका लोगो है उस फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे इंसर्ट करवा देंगे ठीक है इस तरह से हमने ये लोगो इंसर्ट कर दिया और देन दोस्तों मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और इस तरह से इसे रख दूँगा इसे दोस्तों आपको एरो की से ऊपर नीचे करके सही से रख लेना है ठीक है कुछ इस तरह से ठीक है ये हो गया अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देंगे इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से टेक्स बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स बॉक्स ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद यहाँ से फॉन्ट कलर थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से मैं वाइट कलर ले लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों चैनल का नाम लिख दूँगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी डी एन एस ये हमने लिख दिया और उसके बाद दोस्तों हमें यह करना है इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ से दोस्तों फ़ॉन्ट साइज 28 या 24 रख लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरफ बड़ा कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों इसमें अपने पसंद का फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं तो इसमें दोस्तों मैं टी डब्ल्यू ये वाला टी डब्ल्यू सेन एम टी फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर दूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा इसे पकड़ के यहाँ पर रख दूँगा ठीक है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं यहाँ से इसकी साइज को छोटा कर लेता हूँ देखिए बनाना आसान है लेकिन चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा सा मेहनत लगती है ठीक है या तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इसे नीचे लाइन में कर लेते हैं ठीक है या तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसे पहले यहाँ पर रखते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल एक्स से इसे कट कर लेते हैं ठीक है और इसकी साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसे रख लेते हैं इनके लोगों में ब्लू कलर है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से फॉन्ट कलर ब्लू रख लेते हैं कुछ इस तरह से और देन दोस्तों हमने जो एकेडमी यहाँ से कट किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों इसे मैं यहाँ पर रख दूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं लाइन सेप सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करूँगा और लाइन ड्रॉ करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट को प्रेस करेंगे और देन हम लोग इस तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे सेप आउट लाइन में जाएंगे और यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर देंगे सेप आउट लाइन में जाएंगे यहाँ से विद में जाएंगे विद में जा करके इसकी विद को थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसके बाद दोस्तों वापस से सेप आउट लाइन में जाएंगे यहाँ से एरो वाला ऑप्शन में जाएंगे एरो वाला ऑप्शन में जा करके यहाँ पर नीचे वाला एरो अप्लाई कर देंगे उसके बाद इनके लाइन में जो है कुछ इस तरह का डॉट आ जाएगा दोनों छोर पे डॉट आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों ये वाला डिजाइन हमारा बन जाएगा इतना हो गया इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे एक सब्सक्राइब लाइक इस तरह की बटन हमें यहाँ पे लगा देनी है अगर इनका कोई कोर्स है या कोई अप्लीकेशन है तो वो चीज़ें हम यहाँ वो चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इंसर्ट में जाएँगे पिक्चर में जाएँगे दिस उसके बाद दोस्तों यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सर्च करूँगा प्ले स्टोर और एंटर कर दूँगा जैसे मैं प्ले स्टोर ले करके सर्च करूँगा तो इस तरह का आइकन हमें मिल जाएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों ये वाला आइकन मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं इंसर्ट पर क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करवा दूँगा और देन दोस्तों मैं क्या करूँगा कॉर्नर से इसकी साइज़ को छोटा कर लूँगा और कॉर्नर से इमेज को छोटा करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करेंगे और देन दोस्तों हम लोग इस तरह से इसकी साइज को कम करेंगे तो इस तरह से दोस्तों इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं आपका कोई और प्रोडक्ट है या आप किसी और चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है चलिए इतना हो गया इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ पर एक टैक्स बॉक्स बना लेनी है उसमें आप जो भी चीज़ें लिखना चाहें आप लिख लेंगे और यहाँ पे रख देंगे ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है यहाँ से टैक्स बॉक्स सेलेक्ट करनी है और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे ठीक है यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से पहले डिलीट कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं न्यू स्लाइड में जाऊँगा यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लूँगा और यहाँ पर मैं टैक्स बॉक्स ले लूँगा ठीक है कुछ इस तरह से ठीक
और उसके बाद दोस्तों अब आपको इसके बीच में जो भी लिखना चाहते हैं यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे ये चीज़ें आपको चलता हुआ दिख रहा है ना तो यही चीज़ें दोस्तों अब हम लोग जो है बनाना सीखेंगे ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं जिस चीज़ को आप स्क्रॉल करवाना चाहते हैं वो चीज़ें दोस्तों आपको उस लाइन में लिखना है ठीक है तो दोस्तों जो चीज़ें लिखनी है जो चीज़ें आपको नीचे स्क्रॉल करवानी है वो चीज़ें दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लेनी है इस तरह से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है इसे हम सेलेक्ट करेंगे ठीक है और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे एनिमेशन में जाएंगे ठीक है उसके बाद हम लोग एनिमेशन टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे और देन दोस्तों एड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है थोड़ा सा नीचे आ जाना है नीचे में दोस्तों आपको एक लाइन मोशन पाथ कैटेगरी में से लाइन एनिमेशन मिलेगा आपको ये वाला एनिमेशन इसमें अप्लाई कर देना है फिलहाल दोस्तों ये ऊपर से नीचे जा रहा है लेकिन हमें किस तरफ स्क्रॉल करवाना है हमें दोस्तों राइट से लेफ्ट के साइड स्क्रॉल करवानी है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे फ्रॉम राइट यानी कि ये अगर इधर से इधर करवाना चाहें तो फ्रॉम राइट इफेक्ट में जा करके यहाँ से कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट ठीक है जब हम फ्रॉम लेफ्ट करेंगे तो इस तरफ से इस तरफ स्क्रॉल करेगा ठीक है तो इस तरह से ये हो गया अब देखिए यहाँ पे मैं एनिमेशन पेन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनिमेशन लग गया है और यहाँ पर स्टार्ट विथ प्रीवियस रखेंगे ठीक है इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टार्ट विथ प्रीवियस अप्लाई कर देना है ठीक है ये हो गया अब यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ पे ये एनिमेशन लगाया तो आपको यहाँ पे एक लाइनें दिख रही होगी ठीक है ये लाइनें दिख रही होगी अब ये आपको ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है ठीक है ये जो आपको ग्रीन पॉइंट दिख रहा है ये है दोस्तों स्टार्ट पॉइंट ठीक है ग्रीन पॉइंट मतलब ये है स्टार्ट पॉइंट कि यहाँ से जो है ये एनिमेट करना स्टार्ट करेगा ठीक है और ये होता है दोस्तों इंड पॉइंट यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एनिमेट होगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो अब हम लोग क्या करेंगे इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे यहाँ से स्लाइड को थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे कुछ इस तरह से ठीक है और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारा लाइन लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या करेंगे इस तरफ रखेंगे ठीक है स्लाइड के बाहर रखेंगे तो इस तरह से इसे हमने बाहर रख दिया इसको भी दोस्तों हम लोग इस तरफ से बाहर ही रखेंगे ठीक है इसको भी हम लोग यहाँ पर रखेंगे ठीक है इस तरह से हमने इन दोनों लाइनों को स्लाइड के यहाँ तक ये हमारा स्लाइड है इसके बाहर हमने इन दोनों लाइन को रख दिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसमें एनिमेशन अप्लाई किया हुआ है ठीक है अब ये जो स्टार्ट पॉइंट आपको दिख रहा है ये जो आपको ग्रीन वाला पॉइंट दिख रहा है आपको क्या करना है माउस से इसे पकड़ना है और शिफ्ट की को प्रेस करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है इस पॉइंट को स्लाइड के बाहर कर देनी है ठीक है बाहर नहीं बल्कि ये जो आपको टैक्स दिख रहा है ये जो टैक्स बॉक्स आपको दिख रहा है इसको तब तक पीछे लेकर के जाना है जब तक ये स्लाइड के बाहर ना हो जाए ये देखिए स्लाइड के बाहर आ गया अब इसे छोड़ देंगे ठीक है तो इस तरह से हम लोग करेंगे अब जब हम यहाँ से प्ले करते हैं तो ये इस तरह से आता हुआ दिखता है फिलहाल ये बहुत स्पीड में जा रहा है इसके स्पीड को कम करेंगे ठीक है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एनिमेशन सेलेक्ट हो गया अब दोस्तों हमें क्या करना है इसमें स्पीड थोड़ा सा कम करना है तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा इसकी टाइमिंग को बढ़ाना होगा ठीक है तो इसकी टाइमिंग हम लोग कर देते हैं पंद्रह सेकंड और एंटर जब हम यहाँ पे पंद्रह सेकंड कर देंगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में पंद्रह सेकंड लगेगा ठीक है तो यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये देखिए अब ये जो है बिल्कुल धीरे 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 करते हुए आ रहा है ठीक है तो ये इस तरह से इस तरफ ये आ रहा है तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि टैक्स को कैसे स्क्रॉल करवाते हैं इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है इसमें जो हमने एनिमेशन अप्लाई किया है सेम वही एनिमेशन इसमें भी अप्लाई करना है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे ठीक है टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे देन दोस्तों एनिमेशन टैब में जाएंगे और यहां से एनिमेशन पेंटर सेलेक्ट करेंगे यानी कि इसमें जो एनिमेशन लगा हुआ है सेम उसी एनिमेशन को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यही एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे जैसे हम ये चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी जो है वो एनिमेशन लग गया है ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम हो गई है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या रहेगा डिफरेंट ये रहेगा कि ये जब यहाँ से यहाँ तक आधा लाइन तक आ जाएगा फिर ये वाला स्टार्ट होना चाहिए बिल्कुल दोनों लाइनें बिल्कुल साथ में नहीं आना चाहिए 
ये इसमें थोड़ा सा डिले लगाना पड़ेगा ठीक है नीचे वाला जो लाइन है इसमें थोड़ा सा डिले लगाना पड़ेगा डिले कितना लगाना है यानी कि जितना हमने यहाँ पे टाइम डोरेशन दिया है उसका आधा ठीक है तो यहाँ पे हमने पंद्रह सेकेंड दिया है तो यहाँ पे हम लोग आठ सेकेंड डिले कर देते हैं ठीक है यानी कि जब ये ऊपर वाली जो लाइनें हैं ये आठ सेकेंड तक जब ये चल जाएगा तो आठ सेकेंड में ये तो आधा स्लाइड पार कर जाएगा आधा स्लाइड पार करने के बाद जो है ये फिर जो है पीछे से आना स्टार्ट होगा ठीक है तो इस तरह से करना है देखिए दोस्तों ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे दिया है इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो समझो ये सारी चीज़ें बनाना बहुत आसान है इतना तक बनाना बहुत आसान है लेकिन इस चीज़ को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है अगर आपने इस चीज़ को सेट करना सीख लिया तो दोस्तों बाकी चीज़ें आसान है ठीक है ये हो गया अब दोस्तों हमें यह करना है इन दोनों लाइन को एक साथ सेलेक्ट करना है किस तरह से जहाँ से ये लाइन एंड होती है इसके बाहर माउस को रखेंगे और देन दोस्तों माउस को लेफ्ट क्लिक करते हुए इस तरह से इन दोनों लाइन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके इन दोनों लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे सेफ फॉर्मेट में जाएंगे सेफ फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से अलाइन में जाएंगे अलाइन में जाने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से अलाइन अलाइन राइट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर ये राइट अलाइन हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इन दोनों लाइन को स्लाइड के बाहर रखेंगे कुछ इस तरह से और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे अलाइन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अलाइन मिडिल ठीक है यानी कि ये जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा ठीक है और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल सी से यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और ऊपर वाले स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे ठीक है इस स्लाइड में आएंगे और देन दोस्तों कंट्रोल भी से इसे पेस्ट कर देंगे और इसे पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है इसको यहाँ पे रखना है क्योंकि ये हमारा पट्टी तो यहाँ है इसलिए इसे इसलिए दोस्तों इसे हमें यहाँ पे रखना है ठीक है इस तरह से यहाँ पे रख देंगे इतना रखने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ से स्लाइड को फिट करा लेनी है यहाँ पे क्लिक करके स्लाइड को फिट कर लेंगे स्लाइड को फिट करने के बाद अब आपको क्या करना है थोड़ा सा स्लाइड को मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा हाँ यहाँ पर कर लिया देखिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो येलो वाला आपको जो पट्टी दिख रहा है इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है ये जो येलो पट्टी आपको दिख रहा है इसको आपको हाइड करना है ठीक है अब किसी चीज़ को स्लाइड से हाइड कैसे करते हैं तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये जो येलो पट्टी है इसको पहले तो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद होम टैब में रहते हुए सेलेक्ट में जाएंगे और देन दोस्तों यहाँ से सिलेक्शन पेन ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये यह सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा ठीक है आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये यह यहाँ पे मिल जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ से आई पे क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं ठीक है ये हाइड हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इन सभी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बना लेंगे ठीक है कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बना लेंगे ओके और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इसे अनहाइड कर देंगे ठीक है इतना आपको समझ में आ गया इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है ठीक है इतना हो जाएगा इतना होने के बाद अब आप इस पर क्लिक करिए अब देखिए ये सारे जो है एक है ये अलग है और ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स अलग है ठीक है अब मैं कंट्रोल जेड करके वापस अपने जगह पे रख लेता हूँ इतना हो गया अब दोस्तों हमें क्या करना है ये जो फ्रेम है ठीक है ये जो हमारा फ्रेम है हमें क्या करना है इस पर राइट क्लिक करना है और देन दोस्तों अब मैं उसके बाद दोस्तों हमें कर देना है ब्रिंग टू फ्रंट ठीक है यानी कि ये जो है सबसे ऊपर रहेगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों ये जो आपको येलो पट्टी दिख रहा है आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे कर देना है सेंड टू बैक ठीक है यानी कि ये जो है सबसे नीचे रहेगा उसके ऊपर ये जो है टेक्स्ट चलेगा और सबसे ऊपर में ये आपका फ्रेम रहेगा ये सारी चीज़ें सबसे ऊपर में रहेगा इसलिए हमने क्या कर दिया इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे कर दिया ब्रिंग टू फ्रंट ठीक है अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करनी है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करनी है और देन दोस्तों हमें क्या करना है सेफ फॉर्मेट में जाना है और उसके बाद अलाइन में जाना है और यहाँ से कर देना है मिडिल उसके बाद दोस्तों ये जो है बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा यानी कि एक बराबर में आ जाएगा और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे पहले तो इसे क्लोज कर देते हैं ठीक है इसे क्लोज कर देते हैं इसको भी क्लोज कर देते हैं इसका भी कम हो गया है अब दोस्तों हमें क्या करना है इन सभी को पकड़ के नीचे में रख देना है रख देना है और देन दोस्तों साइड में क्लिक कर देना है तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपका डिजाइन हो जाएगा अब यहाँ पे हमने जो डिजिटल बोर्ड बनाया था वो कहाँ गया तो दोस्तों वो कहीं गया नहीं है उसे हमने हाइड कर दिया है उसे हाइड कर दिया है 
अब दोस्तों उसे अनहाइड करने का टाइम आ गया है ठीक है जब आप ये सारी चीज़ें डिजाइन कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे उसे आप अनहाइड कर देंगे यानी कि आप उसे वापस बुला लेंगे उसे वापस बुलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम टैब में जाएंगे और देन दोस्तों हम लोग सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन पेन में जाएंगे और देन दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें आपको हाइड किया हुआ मिलेगा तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें आपको दिख जाएगी ठीक है क्योंकि इस पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आई बना हुआ है और उस पर जो है एक क्रॉस निशान बना हुआ है इसका मतलब ये है कि ये हाइड किया हुआ है अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारा डिजिटल बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर क्लिक करके हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अगर हमें यहाँ से चीज़ों को एडिट करना होगा तो हमें यह करना होगा पहले तो एक एक चीज़ों को यहाँ से हाइड करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे क्लिक करके इसे हाइड करना होगा फिर इस पर क्लिक करेंगे इसे भी हाइड करना होगा और फिर इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करके हाइड करना होगा और देन दोस्तों यहाँ पे दो लाइनें हैं इस पर पहले वाले लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे हाइड करना होगा ठीक है और फिर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके इस टैक्स को चेंज करना होगा इस टैक्स को चेंज करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा इसको हाइड करना पड़ेगा ठीक है इस टैक्स को हाइड करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों ये जो ऊपर वाला टैक्स है इसे अनहाइड करेंगे यानी कि वापस बुलाएंगे फिर यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे लिखने के बाद फिर जो है आप एक एक करके चीज़ों को अनहाइड कर देंगे यानी कि वापस बुला लेंगे स्क्रीन के ऊपर ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं ठीक है बाद में अगर चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को इस तरह से चेंज कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों ये जो आपका सिलेक्शन पेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे हम क्या कर सकते हैं एडिट करते टाइम चीज़ों को हाइड कर देंगे उसके बाद यहाँ पे अच्छे से एडिट कर लेंगे क्योंकि दोस्तों अगर स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें रहती है तो थोड़ा सा एडिट करने में चीज़ों को इधर उधर करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन जब हम यहाँ पर चीज़ों को हाइड करके एडिट करते हैं तो उसे हम अच्छे से कर पाते हैं ठीक है तो इस तरह से हो जाएगा इस तरह से होने के बाद अब हमें क्या करना है नीचे वाले स्लाइड का काम ठीक है नीचे वाले का काम खत्म हो गया है तो इसे अब हम लोग डिलीट कर देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग फेड टू स्क्रीन कर देंगे ठीक है अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करके एक बार इसे चेक कर लेंगे कि हमने जो चीज़ें बनाई है वो कितना अच्छा बना है या नहीं बनाए ठीक है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अब देखिए ये हमारा जो है कुछ इस तरह से बन गया है ठीक है यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आना स्टार्ट हो गया है अगर ये लगता है ठीक है अगर आपको लगता है कि ये बहुत स्पीड जा रहा है इतना स्पीड नहीं होना चाहिए तो दोस्तों आप इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे एनिमेशन पेन ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों एनिमेशन आपको दिख जाएंगे तो दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ से टैक्स वाले एनिमेशन में जाना है और यहाँ और यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे इसकी टाइमिंग को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी टाइमिंग को कर देता हूँ ट्वेंटी सेकेंड और एंटर और इसका जो डिले है वो इसका आधा होना चाहिए ठीक है यानी कि 10 होना चाहिए 8 है फिर भी सही है ठीक है अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेट से आ रहा है ठीक है मतलब ये जो लाइनें हैं थोड़ा सा लेट से आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसे सही कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो इस फ्रेम को हाइड करेंगे हम टैब में जाएंगे सेलेक्ट में जाएंगे सिलेक्शन पेन में जाएंगे और पहले तो इसे हाइड कर लेते हैं इसका भी काम नहीं है अभी तो इसे भी हाइड कर लेते हैं इसका भी काम नहीं है इसे भी दोस्तों हम लोग यहाँ से पहले हाइड कर लेते हैं ठीक है और इसे तो पहले क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद इसे जो है बार बार प्ले करके देखेंगे कि ये जो है सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है ये थोड़ा लेट आ रहा है ये दोस्तों थोड़ा सा लेट आ रहा है इसे मैं सही कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको दो इन पॉइंट दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है दोनों इन पॉइंट को बराबर पे रखना है ठीक है जैसे ये आगे है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा अब ये देखिए ये बहुत पीछे है तो इतना पीछे होने की ज़रूरत नहीं है हम यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे ताकि ये जो है जल्दी स्लाइड के ऊपर आ जाए ठीक है ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इन पॉइंट को थोड़ा सा सरका के आगे कर देंगे ठीक है तो दोस्तों ये है हमारा इंड पॉइंट इसे पकड़ते हैं और शिफ्ट को प्रेस करके इसे थोड़ा सा आगे सरका देंगे ठीक है यहाँ तक रख लेते हैं ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों हमारा जो दूसरा एनिमेशन है दूसरा जो एंड पॉइंट है इसे हाँ इसको तो हमने कर दिया अब दोस्तों ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं ठीक है इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दिख जाएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये टैक्स जो है थोड़ा सा इतना पीछे से आ रहा है तो ह
तो ये जो है स्लाइड के ऊपर क्विकली आ जाता है ये देखिए आ गया तो इस तरह से दोस्तों आप इसे फिक्स कर सकते हैं तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं चलिए ये हो गया अब हम लोग क्या करेंगे होम टैब में जाएंगे सिलेक्स सेलेक्ट में जाएंगे सिलेक्शन पेन ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अनहाइड कर देंगे ठीक है यहाँ से चीज़ों को वापस बुला लेंगे चलिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर देंगे ठीक है अब दोस्तों इसे प्ले करके देखते हैं ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं देखिए वो गायब होगा फिर ये आना शुरू हो जाएगा ठीक है अच्छा ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है वो वाला थोड़ा सा फास्ट जा रहा है आप उसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो भी जो है बहुत ही धीरे धीरे आएगा अभी भी इसमें जो है प्रॉब्लम है मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको दिक्कत होगा तो यही यहाँ पे ये जो टैक्स स्क्रॉलिंग है इसी में आपको दिक्कत आएगा ठीक है इसी में आपको एनिमेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है ठीक है ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी भी जो है इसमें एक चीज़ बचा हुआ है एक चीज़ क्या बचा हुआ है अब मैं वो आपको बता देता हूँ अभी क्या हो रहा है यहाँ पर मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पर देखिए अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है यहाँ से चलते हुए आएगा ठीक है ये चलना स्टार्ट हो गया ये देखिए ये चलना स्टार्ट हो गया फिर इसके पीछे ये भी आ गया ठीक है और उसके बाद ये जब वापस जाएगा तो दूसरे बार ये आएगा ही नहीं मतलब ये कंटिन्यू नहीं चलते रह रहा है ठीक है तो इस चीज़ को हमें क्या करना है कंटिन्यू करना है मतलब लगातार जो है ये आते रहना चाहिए आते रहना चाहिए आते रहना चाहिए ये रुकना नहीं चाहिए तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ये जो आपको एनिमेशन दिख रहा है ठीक है अगर आपको यहाँ पे एनिमेशन नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे एनिमेशन टैब में जाएंगे यहाँ से एनिमेशन पेन ओपन करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको स्टार्ट स्मूथ दिख रहा है इसे आपको नन कर देना है इसको भी नन कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको टाइमिंग में जाना है टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ पर रिपीट में नन है मतलब अभी ये रिपीट नहीं हो रहा है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे रिपीट में जा करके कर देंगे अनटिल इंड ऑफ स्लाइड ठीक है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे और देन कर देंगे ओके इससे क्या होगा कि ये जो है कंटिन्यू स्क्रॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा ठीक है सेम उसी तरह से दोस्तों इसमें भी करेंगे ठीक है इस पर डबल क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से स्टार्ट स्मूथ स्मूथ इंड दोनों को यहाँ से नन कर देंगे और उसके बाद टाइमिंग में जाएंगे और यहाँ से रिपीट कर देंगे Until end of slide, ठीक है और देन कर देंगे ओके okay. अब ये दोस्तों हमारा जो है कंप्लीट बन चुका है ठीक है अब इसमें कोई भी कमी नहीं है ठीक है इस तरह से आपका ये सारी चीज़ें बन जाएगी ये सारी चीज़ें बनने के बाद अब आपको क्या करना है फाइल टैब पे क्लिक करना है फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट में जाना है एक्सपोर्ट में जाने के बाद अब आपको क्या करना है इसको एज ए जी फाइल में एक्सपोर्ट कर लेनी है चाहे तो आप इसे वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाहे तो दोस्तों आप इसे जिप फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इसे मैं जिप फाइल में एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे ये एक्सपोर्ट होने के लिए आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख लेंगे सेव एज टाइप एनिमेटेड जिप फॉर्मेट है या नहीं है अगर ये वाला है तो अच्छी बात है उसके बाद दोस्तों आप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे यानी कि जिस फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहते हैं वो वाला फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप इसका कुछ भी नाम दे देंगे तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ जी डी एन एस ठीक है नाम दे दिया अब दोस्तों मैं इसे सेव कर दूँगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे ये देखिए कंप्लीट हो गया प्रोसेसिंग अब दोस्तों ये हमारा बन चुका है अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ इसे भी सेव करके रख लेता हूँ ठीक है फ्यूचर में अगर इसमें कोई चेंजिंग करना होगा तो हम कर सकते हैं ठीक है तो इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ तो अभी जो चीज़ें हमने बनाई है वो यहाँ पे है ठीक है और इससे पहले जो हमने अपना वाला बनाया था वो यहाँ है ठीक है चलिए पहले मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ ये देखिए ये मैंने अपना वाला बनाया है ठीक है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ये देखिए ये हमने अपना वाला बनाया है ठीक है इस तरह से हमने अपना वाला बनाया है और अभी जो हमने आपके सामने बनाया है वो ये वाला बनाया है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये देखिए ये मैंने सर का बनाया है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप इस चीज़ को बना सकते हैं 
यहाँ पे देखिए ये बनने के बाद यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है है ना यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स जो है लैप कर रहा है मतलब एक टैक्स जो है दूसरे टैक्स के ऊपर आ रहा है फिर से एक बार देख लेते हैं ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है तो ये प्रॉब्लम होगा मैंने क्या बोला कि अगर समस्या कुछ आती है तो इसी में आएगा ठीक है तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करूँगा ठीक है फिर से मैं इसे ओपन करूँगा एनिमेशन में जाऊँगा ठीक है एनिमेशन में जाऊँगा एनिमेशन पेन ओपन करूँगा और नीचे वाला जो टैक्स है यहाँ पे हमने जो डिले दिया है पाँच सेकेंड तो दोस्तों इसे आपको कर देना है दस सेकेंड रूल वही रहेगा यानी कि जितना इसमें डोरेशन है उसका आधा ठीक है तो यहाँ पे मैं दस सेकेंड यहाँ पे दे देता हूँ और उसके बाद एंटर कर देता हूँ ठीक है अब ये लैप नहीं करेगा पहले यहाँ पे मैं एक बार इसे प्ले करके देख लेता हूँ देखिए अब जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ठीक है अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल अच्छे से बन चुका है ठीक है तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें बना लेनी है ठीक है और बनाने के बाद अब आपको क्या करना है जैसा मैंने आपको बताया है इसको एज ए जी फाइल में एक्सपोर्ट कर लेनी है इसके लिए आप क्या करेंगे फाइल पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट में जाएँगे उसके बाद क्रिएट एन एनिमेटेड जीफ के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेनी है यानी कि जिस फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों आप सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपका ये जो है बन जाएगा तो ये हमारा बन चुका है अब दोस्तों इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं ठीक है अब इसे मैं क्लोज करता हूँ तो दोस्तों ये हमारा बन चुका है अब मैं अब दोस्तों मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ ये देखिए ये हमारा बन चुका है देखिए इस बार बिल्कुल परफेक्ट हो गया है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इस तरह का ओवरले बना सकते हैं इसे कैसे यूज करना है अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कैसे क्या करना है इसके बारे में दोस्तों मैंने कल के वीडियो में बताया था अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों एंड स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगी ठीक है एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आ जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आप इसे बेहतर तरीके से यूज करना सीख जाएंगे ठीक है